Un mot de culture à présent dans cette édition, la 14e édition du Festival de Fès de la culture soufie se poursuit jusqu'au 16 octobre dans la capitale spirituelle du Royaume. Des concerts, des masterclass, des tables rondes, des expositions artistiques ou encore des cafés littéraires sont au rendez-vous. Le festival s'est ouvert avec une grande soirée intitulée « Voyage dans les Makamat soufis » animée par Françoise Atlan et l'ensemble de Mustapha Amri, un concert qui qui a permis au festivalier une immersion dans les modes musicaux et mélodies soufis du Maroc et de la Perse. Je vous propose d'écouter Carole Latefa Amel, directrice de la programmation du Festival de Fès de la Culture Soufie, et Marwan Ajman, cofondateur de Maghreb Experience. On les écoute tout de suite. Alors il s'agit euh, autant d'un voyage géographique euh, qui nous permet de mieux connaître le patrimoine spirituel euh, du soufisme à travers le monde, mais il s'agit également euh, de s'attarder sur une méthode spirituelle euh, qui est euh, finalement dans l'enseignement des grands maîtres du soufisme. Et en effet, tout au long des, des saintes écritures ou des, des grands ouvrages du soufisme, il est question de voyage, qu'il soit spirituel, qu'il soit physique, qu'il fasse référence au voyage nocturne prophétique, à l'égir, au pèlerinage. Euh, finalement, tous ces voyages nous interrogent sur le grand voyage de l'âme, sur notre cheminement. Cette année, nous avons eu l'honneur de co-construire avec le Festival de Fesses de la Culture Soufie et l'ONG We Speak Citizen la première visite de la Médina de Fesses en direct. Nous, on appelle ça un nid voyage. Le voyage, qu'est-ce que c'est C'est, on va dire, un mi-chemin entre un reportage vivant et un voyage scénarisé. Concrètement, on, vous, on a pu emmener les visiteurs du monde entier en direct dans la Médina de Fès à la découverte de son patrimoine, de ses hauts lieux spirituels liés au soufisme, mais aussi à la rencontre des femmes et des hommes qui font vivre cette Médina.